subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel ee roju manam ee video lo physics edaithe intermediate subject unnado dantlo unna the most important questions evaithe 2023 exam ki raanunnayo aa questions yokka list aithe ee roju ee video lo manam chuddam and inkoka vishayam entante meer ganaka ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని కనుక విజిట్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ చూడండి మీ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు సెకండ్ ఇయర్ అవ్వచ్చు అలాగే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మన ఛానల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీగా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా మీ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో అప్లోడ్ చేస్తాం మనం ఎప్పటికప్పుడు సో ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి మీ అందరూ డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్స్లో మంచి రిజల్ట్ అయితే తెచ్చుకుంటారు దిస్ ఈజ్ అవర్ గ్యారంటీ ఓకేనా సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వెంటనే ప్రెస్ చేసి ఫాలో అవ్వండి అమ్మ మీకు నచ్చితేనే చేయండి ఛానల్ని ముందు స్టడీ చేయండి నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అయితే మనం ముందుగా ఈరోజు ఈ వీడియోలో చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఎయిట్ మాకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో మీకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ ఇద్దరికీ కూడా ఓకేనండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణకి కూడా మీకు ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు కనుక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియోని స్కిప్ చేయడం మాత్రం చేయకండి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుడ్ మార్క్స్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది అది మా గ్యారంటీ అమ్మ ఓకేనా ఆల్రెడీ మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు కూడా మన ఛానల్ని ఎప్పుడు నుండో ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం కమ్యూనిటీ పోస్టుల్లో మన ఛానల్లో పెట్టాం మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో పడుతుందా లేదా అనే ప్రూఫ్లు కూడా మనం పెట్టాం అవన్నీ చూడండి అవన్నీ నచ్చి జెన్యున్గా అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకేం లేదు ఓకేనా రైట్ అయితే మనం ఇక్కడ చూద్దాం చాలామంది నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వడం ఎలా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేస్తే నేను మీకు డైరెక్ట్గా రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది సో మన ఐడి వచ్చి ఎంటీహెచ్ అండర్ స్కోర్ హరీష్ ఓకేనండి సో దానికి మీరు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి మీకు ఏవైనా క్వారీస్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నేను మీకు అక్కడ హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది దట్టు మనం కొన్ని కొన్ని పోస్టులు కూడా సరదాగా అందరికీ ఫన్ఫుల్గా ఉండేవి పెట్టడం జరుగుతుంది ఫాలో అవుతూ ఉండండి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కూడా మేము అక్కడ మీకు ఇన్స్టాలో కూడా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మనం టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎయిట్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తెలుసుకోబోతున్నామండి సో ఎయిట్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇది యాక్చువల్గా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ అండి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన వన్ బి వన్ ఏ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా నేను మన ఛానల్లో నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాత నుంచి అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను సో అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఫస్ట్ వేవ్స్ యూనిట్ అయితే ముందుగా మీకు ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అంటే మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్తో పాటు అంటే ఒక థీరీ క్వశ్చన్ ప్లస్ ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రెండు కలిపి మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ కింద రావడం జరుగుతుంది అండి ఎప్పుడైనా సరే అర్థమవుతుందా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్కి సంబంధించి ఏమున్నది అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ముందుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ హెన్స్ డెడ్యూస్ ద లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ సో ఈ యొక్క ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ అనేది స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్లో ఎలాగనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అలాగే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్ అదేవిధంగా క్లోజ్డ్ పైప్ సో ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్లో కూడా ఉన్నాయి మరి సెవెంటీ పర్సెంట్ తర్వాత ప్రజెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్లో ఏంటి ఉన్నాయి సార్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయమ్మ అదే ఈ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఒకటి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ క్వశ్చన్ రెండు డాప్లర్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు క్వశ్చన్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్కి ఎన్నండి ఐదు క్వశ్చన్లు అమ్మ ఓకేనా ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు మీరు అలా చదువుకుంటే ఒకేసై హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎంత టఫ్గా ఉన్నా ఎంత ఈజీగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కూడా ఒక క్వశ్చన్ అయితే పడిపోద్ది అది మా గ్యారంటీ ఓకేనండి ఐదు సో ఈ ఐదు క్వశ్చన్లే కాకుండా మనకి సమ్మలు కూడా ఇస్తారు కదా ఆ సమ్మలు కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి స్టీల్ వైర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్ లాంగ్ 
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాప్లర్ షిఫ్ట్ మీద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ మీద ఇలా మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్స్లో కూడా ది మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే నేను ఎక్కడ ఇచ్చానో అవి చేస్తే సరిపోతాయి చూడండి సిక్స్త్ది స్టీల్ వైర్ క్వశ్చను సెవెంత్ది క్లోజ్డ్ పైప్ మీద ఉన్నది ఎయిత్ది రాకెట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ నైన్త్ది ఓపెన్ పైప్ టెన్త్ది కూడా లా పైప్కి సంబంధించిందే అంటే సౌండ్ వేవ్స్కి సంబంధించి అలాగే లెవెంత్ది స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్కి సంబంధించింది చూసారు కదా ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి లేదు అంటే మీ కాలేజ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేసిన బుక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో కూడా మీరు చూడవచ్చు అమ్మా డైరెక్ట్ టిక్ చేసుకున్నా పర్లేదు ఓకేనా ఇవి మీకున్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా ఇది ఏ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఆ తర్వాత మనకున్న నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ వచ్చి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మీకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి మనకి ఇక్కడ ఫైనల్గా ఈ యొక్క సెకండ్ ఇయర్లో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లో మాట్లాడుకున్నట్టయితే త్రీ యూనిట్స్ నుంచి మాత్రమే మీకు ఎస్ఎల్ రావడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వస్తే త్రీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్కి ఇస్తాడు ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్లో కూడా టూ క్వశ్చన్స్ మీరు రాసినట్లయితే సరిపోతుంది అయితే త్రీ యూనిట్స్ మనం చదవాలా అంటే అక్కర్లేదు మూడు యూనిట్లో ఎనీ టూ యూనిట్స్ చదువుకోండి మీకు ఈజీగా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఎయిట్ టూ జర్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఎస్ఎస్ కవర్ అయిపోతాయి ఎస్ఎల్ అన్నీ రాయాలి అంటే ఎనీ టూ యూనిట్స్ చదువుకోండి సరిపోతుంది చెప్పింది అర్థమైంది కదా సో ఫస్ట్ యూనిట్ చూసారు కదా అది ఎలాగా చేస్తారు ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ చేస్తే బెటరా థర్డ్ యూనిట్ చేస్తే బెటరా అనేది అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని మీరు చూసుకొని దాన్ని బట్టి ఆధారపడి యూ కెన్ గో విత్ ఇట్ చెప్పింది అర్థమైంది కదమ్మా రైట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమ్మా ఇందులో ఫస్ట్ది కిర్చ్ ఆఫ్స్ లాస్ ఓకేనండి కిర్చ్ ఆఫ్స్ లాస్ సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అదేవిధంగా పొటెన్షియో మీటర్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది పొటెన్షియో మీటర్కి సంబంధించి మీకు రెండు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి అమ్మ సెకండ్ది అదేవిధంగా థర్డ్ది కూడా పొటెన్షియో మీటర్ అనే ఉంటుంది మరి థర్డ్ దానికి సెకండ్ దానికి తేడా ఏంటి అంటే థర్డ్ దాంట్లో మీరు కనుక క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కోసం మాట్లాడతాడమ్మ ఓకేనా అలాగే సెకండ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టూ ప్రైమరీ సెల్స్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ కోసం మాట్లాడతారు సో ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈ రెండు వేరు కదా సో ఈ రెండు వేరు ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్కి సంబంధించి మాట్లాడతారు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించి మాట్లాడతారు సో ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఇంపార్టెంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే థర్డ్ది అయిపోయింది ఫోర్త్ది ఏ వైర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ బెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సర్కిల్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎన్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ అన్నాడు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అంటే పై వన్నీ తీరి ఇవి సమ్స్ అనమాట ఇందులో కూడా సమ్స్ ఇస్తారు కదా ఆ సమ్స్ ఇవే ఫోర్త్ది ఫిఫ్త్ చూసారా ట్వంటీ ఓమ్స్ ఫార్టీ ఓమ్స్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎక్స్ అలాగే ఎయిటీ ఓమ్స్ నాలుగు ఇచ్చారు వీడ్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ని ఫామ్ చేసే అన్నారు ఎక్స్ వాల్యూ కనిబెట్టాలి సో ఈ సమ్స్ కూడా ఎలా చేయాలనేది మనం అప్లోడ్ చేద్దాం గాబరేం పడద్దు అలాగే సిక్స్త్ది సెవెంత్ది ఇవన్నీ కూడా సమ్స్ అమ్మ ఇవన్నీ మీరు టిక్ చేసుకోండి లేదా ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి చూడండి ఓకే నోట్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీటికి గనక మీకు సొల్యూషన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా మాకు ఇవ్వండి అంటే సమ్మలు ఇంకా మనం పెట్టలేదు బట్ థీరీ పాట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అవి కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ నేను ఇచ్చాను ఆ లింక్స్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంటే ఆ వేవ్స్ ఓపెన్ పైపు క్లోజ్డ్ పైపు స్టేషనరీ ఇవన్నీ చూసారా అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటే ఈజీగా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నీకు అర్థమైపోతుంది ఎగ్జామ్లో ఎయిట్ మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేయగలుగుతారు సో వాటి సొల్యూషన్స్ కింద లింక్స్ ఇచ్చాను చూడండి అండ్ ఇంకొక విషయం మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ టూ ఏ మ్యాథ్స్ టూ బీకి సంబంధించిన వీడియోలు సెవెన్ మార్క్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి ఇంకా ఫోర్ మార్క్స్ అవ్వచ్చు టూ మార్క్స్ అవ్వచ్చు ప్రతిది కూడా మీ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు వీఆర్ సపోర్టివ్ టు యూ ఆ తర్వాత డిగ్రీకి కూడా వీఆర్ సపోర్టివ్ టు యూ ఓకేనా సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అయితే సెవెంత్ది సమ్మె ఎయిత్ది సమ్మె ఇవన్నీ చూడండి అన్నీ కూడా మీకు బ్యాటరీకి సంబంధించి పొటెన్షియో మీటర్కి సంబంధించి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించిన సమ్మలు అనమాట సో ఇవాళ టిక్ చేసుకోండి
ఈ న్యూక్లియోలో సంబంధించి మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్లో ఉండేది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి దాంతోపాటు కొన్ని క్వశ్చన్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సెకండ్ చూడండి కంపేర్ ద రాడీ ఆఫ్ ద రాడీ అంటే రేడియసెస్ అని రెండు రేడియస్లు ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ అంటే న్యూక్లియసెస్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనే మాస్ నెంబర్లు ఉన్న రెండు న్యూక్లియస్లకు సంబంధించి రేడియస్లు ఎక్స్క్యూజ్ మీ కంపేర్ చేయమని అడుగుతున్నాడు ఆ తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ సో ఇది కూడా సేమ్ అదే క్వశ్చన్ కాకపోతే డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు ఈ విధంగా కూడా అలాగే ఫోర్త్ది రేడియో యాక్టివిటీ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయి రేడియో యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికే అంటే ఏంటి ఓకేనా దానికి సంబంధించి ఒక డెరివేషన్ లాగా చిన్న సమ్ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట మ్యాటర్ అది కూడా రాసుకోవాలి అలాగే ఫిఫ్త్ది ఇఫ్ వన్ గ్రా వన్ మైక్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యురానియం ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ బాంబ్ హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సమ్ అలాగే సిక్స్త్ది క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ ఈక్వివెలెంట్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ యురానియం అంతేనమ్మా ఆరు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాను ఈ ఆరు క్వశ్చన్లు కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే సరిపోతాయి అనమాట సో ఈ మూడు యూనిట్లో ఏ యూనిట్లో ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ అనేది చూసుకోండి కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి మీ ఎగ్జామ్కి మాత్రం ఇవే వస్తాయి ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో షార్ట్స్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి అందరికీ సంబంధించిన వీడియోలు నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు చేయాల్సిందంతా కూడా వీడియో చూసారు కాబట్టి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీడియోని లైక్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్